Девчонки, огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом ролике я хочу вам показать свои покупки сайта AliExpress. У меня в основном бижутерия сегодня, украшения, сережки, подвески, также кое-что полезное для дома, для макияжа. В общем, если вам интересно, то присаживайтесь поудобнее и давайте будем начинать. Ну что, давайте начнем с сережек. У меня они, во-первых, все очень-очень бюджетные, но, кстати, вполне неплохого качества. У меня нет такого, что я покупаю сережки чисто для видео. Я выбираю что-то относительно универсальное, что я могу потом еще одеть, либо носить в повседневной жизни, либо на какой-то праздник одеть. Самые первые это вот такие вот асимметричные сережки, черные с серебристым. Издалека они смотрятся очень здорово, стильно, хорошо, красиво. Но на самом деле, если мы будем приглядываться, здесь видны сильные косяки. Вот эта вот окружность сходится, видите, каким образом. Не очень красиво, не очень ровно. Виден шов. Хотя, если ты покупаешь сережки меньше, чем за 100 рублей, мне кажется, что нужно быть готовыми, что они могут быть не совсем идеальными и не такими, как ты их себе представляешь. Следующие сережки выглядят вот таким вот образом. Это тоже минималистичные, асимметричные сережки. Здесь сверху черные пластиковые накладки. Мне очень нравятся они за свою универсальность, потому что их можно одеть и с жакетом, и просто с футболкой, и с каким-то свитером. Они на самом деле подходят ко всему и могут здорово дополнить образ. Следующие сережки я считаю поистине своей находкой на Алиэкспресс. Вот таким вот образом они выглядят. Здесь золотистое оформление и вот эти камни, либо стекло граненое, я точно не знаю, что это. Выглядят просто потрясающе, они невероятно сверкают. При этом эти сережки абсолютно не ощущаются на ушах. Они, несмотря на то, что достаточно большие, но нисколько не тяжелые. Они смотрятся очень дорого, очень стильно, очень красиво и дополняют образ. Вот это как раз таки та самая вишенка на торте, которой иногда не хватает. Далее у меня появились вот такие вот сережки из пластика, несмотря на то, что они достаточно большие, они очень легкие, уши не оттягивают. Мне понравилась их форма, они лаконичные, простые, и я брала их чисто на лето. Что касается качества, оно очень даже неплохое, я бы даже сказала хорошее, но с обратной стороны у одной сережки здесь есть такой ляп. Мне кажется, что это чисто у этих сережек мне попался косяк. В общем, если вы будете заказывать что-то такое, Такое, либо подобное, наверное, нужно все-таки делать на это скидку, потому что это бюджетные сережки и нужно быть готовым, что они могут быть не идеальными. Далее, поскольку я очень люблю геометричные формы, я купила вот такие вот сережки, они черные, они ажурные, мне очень нравятся они по своей форме, такие необычные в виде ромбиков, и здесь есть золотистые вставки, качество очень классное, ничего нигде лишнего не торчит, застежки в виде гвоздиков, и мне кажется, что эти сережки можно носить как на повседневную носку, так и куда-то одевать на выход. Теперь минутка полезной рекламы, если вы, как и я, любите онлайн шопинг и предпочитаете его походу в магазин, то здесь тоже можно очень выгодно с умом тратить деньги. Я хочу вам посоветовать классный кэшбэк сервис, которым пользуюсь сама. Это настоящий сервис умных покупок Smarty Sale и его преимущество в том, что вы точно так же совершаете онлайн покупки, но у вас достаточно высокие ставки по кэшбэку, то есть часть потраченных денег возвращается на назад. Здесь практически отсутствует минимальная сумма для снятия, а выплаты осуществляются любым удобным способом, они практически мгновенные, вы можете вывести деньги на свой мобильный телефон, либо на карту любого банка. Очень удобно, что для всех основных браузеров есть специальное расширение, которое можно легко установить. В общем, если вы еще не начали использовать кэшбэк-сервис, то сейчас лучшее время для этого. Переходите внизу по ссылочке в описании, регистрируйтесь на сайте и, конечно же, начинайте экономить. Вернемся снова к моим покупкам. Я купила вот такой вот классный чокер. Он стоил тоже какие-то очень смешные деньги. Но мне нравится, что он черный. Он такой как будто бы замшевый. Он очень лаконичный. Он может тоже стать такой изюминкой в образе. И здорово его дополнить. 
Далее я заказала вот такие вот минималистичные сережки. Честно говоря, я думала, что они будут поменьше по размеру, но это исключительно моя недоработка, потому что я не посмотрела на размеры. Вообще, конечно, описание продавца очень точное. Там указан размер этой окружности. Единственное, если бы размер был поменьше, мне кажется, что можно было бы их чаще носить в повседневной жизни. А так, мне кажется, что лично для меня это какой-то такой более парадно-выходной вариант. Именно потому, что вот эти окружности такие большие. Далее, вот такие вот классные серьги у меня появились. Они тоже в серебристом цвете. Но мне нравится, как они смотрятся именно на ушах. Они такие здоровские, они стильные. Они очень классно выполнены по своему качеству. И, кстати, они совершенно не тяжелые. Я их практически не ощущаю на ушах. Очень я осталась довольна и качеством, и тем, как они выглядят. И ношу их с большим удовольствием. Следующие две пары сережек, это вот такие вот пластиковые, мне их очень захотелось, потому что они напоминают мне какую-то нежность и, наверное, даже и юность. Что касается вот этих синеньких, они просто идеальны по своему качеству, они очень легкие, мне нравится, как они выглядят, и они не только для того, чтобы сделать фотку, либо видео в них заснять, можно летом даже их куда-нибудь одевать на выход с каким-то классным платьем, мне кажется, что будет интересный образ. Что касается вот этих вторых розовых они очень классные по своему дизайну мне нравятся они по виду но они немножко подкачали по качеству вот здесь вот нижняя часть тоже есть некоторые ляпы я их сейчас на сегодняшний день одевала всего один раз но вот эта нижняя часть конечно даже меня смущает Далее я купила вот такой вот набор заколок в виде жемчуга. Они тоже очень бюджетные, продаются по 5-6 штук в комплекте и можно даже купить поштучно. Но я решила, что 5 штук это мне вполне подходит. Это тот самый случай, когда ты насмотрелся на фотки в инстаграм некоторое время назад, очень часто мелькали. Эти заколки просто у всех. Мне нравится, как они смотрятся. Они такие изысканные, стильные, в них нет ничего лишнего. Особенно вот эта тонкая жемчужинка вообще смотрится просто идеально. Можно здорово собрать волосы. И на самом деле прическа очень быстро как-то оживает. Становится образ более свежим, другим, не таким, как ты привык его видеть раньше. Особенно если у вас не очень длинные волосы, например, как у меня. И чаще всего ты всегда ходишь с одной и той же стрижкой. Вот такие вот подобные аксессуары очень даже выручают. Затем у меня появились вот такие вот классные сережки, которые выполнены просто потрясающе. Я на них очень долго смотрела, но почему-то не решалась заказать. На самом деле они смотрятся здорово, их можно и летом, и зимой, мне кажется, что носить. Здесь прикольные белые матовые бусины разных размеров. Единственное, что в сережках, которые прибыли ко мне, у меня есть тут такой косяк. Я не знаю, камера это передаст или нет, но вот здесь вот в вертикальной части на одной сережки на одну бисеринку больше чем на другой и когда это все в ушах это вроде бы как не особо заметно но вот если держишь в руках то видно что одна чуть длиннее Далее я купила вот такие вот сережки на повседневную носку. Мне очень нравятся они по своей форме, они лаконичные. Здесь есть вставки из какой-то имитации жемчуга. Но смотрятся они, кстати, очень здорово. Мне прям нравится элегантно. Написано было, что это некое подобие серебра, чуть ли не серебро 925 пробы. Но, если честно, я в этом сомневаюсь. Хотя меня вполне устраивает, как они выглядят, как они смотрятся, когда ты их носишь. И, в принципе, их цена более чем адекватная. Также в минималистичной версии я приобрела вот такие вот классные сережки с перламутром. Это тоже как будто бы настоящий перламутр. Они белые с разводами. Мне очень нравится именно сочетание вот этих простых форм, металлической и вертикальной планочки и вот такого вот круга. Выглядит очень стильно. Я уже их несколько раз одевала и осталась довольна. Двигаемся дальше, я просто не могу не показать вот эти потрясающие, очень маленькие сережки, которые мне безумно нравятся, и на самом деле здорово играют на солнце, вот этот вот камень, он как будто бы такой перламутр, какой-то весь граненый, сложный, такой темно-зеленый цвет, я даже не могу сказать, что он зеленый, он такой насыщенный, глубокий, в общем, эти сережки смотрятся очень здорово, очень дорого и очень стильно. 
Далее, вот эти вот две пары очень похожи друг на друга по своей форме. Единственное, что одни с золотистым, другие с серебристым оформлением металла. Мне нравится, как они выглядят, мне нравится, как они разбавляют мой образ. Это какой-то пластик, сделанный под камень и смотрится, кстати, очень реалистично. Далее, мои любимые сережки-малышки на каждый день. Потрясающее у них качество. Здесь золотистое оформление и передняя часть, это, как я поняла, какой-то пластик белого цвета. Во всяком случае, выглядят они очень стильно, я их просто обожаю. Вот такие вот здоровские мои любимые серьги в виде переплетения цепочек. Они идут тоже у меня в серебристом цвете. Я их ношу часто, я их ношу и на повседневку, и куда-то на выход. Они такие тоже универсальные. Мне очень нравится, что в них нет ничего лишнего, и при этом они смотрятся здорово и стильно. Вот эти сережки мелькали у меня в видео, они очень популярные. Это такие летящие лепестки, кстати, они есть разных цветов у продавца. Очень классное качество именно вот этой версии, которую я купила. Мне нравится их одевать иногда по настроению, они мне создают такое ощущение какой-то легкости, нежности и юности. Следующие три пары сережек, это такие, на мой взгляд, зимние варианты. У меня классика жанра белые, красные, черные. Больше всего мне нравятся черные, потому что здесь такие прикольные вот эти шарики, они не очень волосатые. Меховая версия классно смотрится с какими-нибудь свитерами. Кстати, вот эти меховушки, они приходят все очень помятые, и нужно просто их горячим феном обдать, горячей струей, и тогда они расправляются, и все отлично. Красные сережки тоже мне нравятся, они классные, они не длинные, но ими можно также здорово акцентировать, добавить изюминку в ваш образ. Затем я зачем-то заказала себе вот такие вот леопардовые, но, кстати, когда они пришли, мне они показались прям классными, и даже к сегодняшнему моему наряду подходят. Они круты тем, что они деревянные, это не пластик, это прям такая хорошая деревяшка, но они очень легкие, мне кажется, что для какого-нибудь образа на фотосессию, либо просто на выход можно их использовать. Они стоят не очень дорого, и там есть разные именно вот эти расцветки и принты. Далее я покупала вот такие вот деревянные, это сережки скорее на лето, но здесь у них есть такой косяк, мне кажется, что это именно у моей версии, здесь попался какой-то сучок и в общем выглядит это как-то не очень красиво на мой взгляд, поэтому эту покупку я не могу рекомендовать, хотя мне кажется, что да, это просто череда случайностей, попалась эта деревяшечка с сучком и из нее проштамповали вот эту вот сережку. Следующие минималистичные сережки, также набор окружностей и палочек, все как я люблю, это вот такие вот удлиненные, мне нравятся они по своей простоте, и при этом они достаточно длинненькие, выглядят очень здорово. Далее на Алиэкспресс у меня есть любимый магазин, где продается серебро и как будто бы ювелирное что-то, где подороже изделия, и я купила там вот такие вот классные сережки, у меня к ним есть что-то типа... Колье, я не знаю, как это правильно называется, но, в общем, они похожи по своему дизайну. Колье мне нравится тем, что оно лаконичное, оно простое, и можно его одевать, например, поверх какой-то базовой водолазки, просто как декоративное украшение, смотрится очень стильно. Теперь, что касается макияжа, девчонки меня спрашивали, что я использую, когда делаю свои макияжи. На самом деле у меня вот такой вот базовый набор кистей. Они тоже с Алиэкспресс, называется Дюке, как-то так. И у них классный ворс, он мягкий, он даже, мне кажется, что натуральный или что-то в таком стиле. В общем, там есть наборы из 8 и 12 различных кистей, но мне, в принципе, достаточно вот этого из 6. И то я использую буквально тут 3-4 кисточки, это максимум. У меня он уже больше года я абсолютно им довольна и в принципе меня он устраивает также сегодня мне хочется поделиться с вами своими классными находками например на алиэкспресс я всегда покупаю спонжи для макияжа у меня вот такие вот черные это из серии beauty blender только наверное в 20 раз дешевле в районе 50 рублей они стоят вот эта новая версия я сегодня из пакетика достала это версия которую я пользуюсь уже три месяца можно понять да что вот эта сухая версия это влажная потому что я его только что помыла они очень здорово увеличиваются в размерах и мне кстати 
даже больше нравятся, чем Beauty блендеры оригинальные. У них какая-то очень удачная плотность, они не прям такие супер мягкие, что как каша в руке, когда ты их намочишь. И при этом они не очень жесткие. В общем, по плотности самое то, что нужно. Очень я осталась ими довольна. И в последний раз просто уже заказала сразу же себе 5 штук, потому что доставка обычно долго, это месяца полтора-два. Ну а так они приходят, у тебя есть всегда эти спонжи. Также из последнего на Алиэкспресс я купила вот такие вот чехлы для стирки нижнего белья. Я взяла 4 штуки, в общем, здесь отдельно для трусиков и отдельно для бюстгальтеров. Очень они классные по качеству. С тех пор, как они у меня появились, я только в них стираю нижнее белье. В общем, здесь внутри замочек, и сюда мы складываем, например, бюстгальтер, закрываем и засовываем в стиральную машину. Белье гораздо бережнее стирается в этом чехле. Сам чехол синтетический, он такой приятный, держит форму, вот здесь дно такое даже какое-то уплотненное, и при этом он очень быстро сохнет, наверное, за час он просто полностью высыхает, и можно его использовать повторно, так что я прям от души рекомендую вот такие вот чехлы использовать, если вы стираете какое-то кружевное, какое-то дорогое белье в стиральной машинке, то обязательно защищайте его, и так оно гораздо дольше будет в таком же первозданном красивом виде и будет продолжать вас радовать. Двигаемся к завершению. Еще я хочу вам показать вот такой вот ободок, который я купила. Вообще это цвет хаки, как было написано, но как по мне это ближе какой-то цвет Camel. Темно-бежевый, песочный, очень стильный, но при этом он очень нейтральный. Мне он очень понравился, потому что при помощи ободка реально можно очень быстро сделать акцент на прическе, при этом совершенно не тратя лишнее время, но будешь выглядеть стильно, здорово, так свежо и как-то не избито. И последнее, что я вам покажу, думаю, что будет полезно для тех, кто часто путешествует, либо перемещается. Вот такие вот баночки я заказала на Алиэкспресс. Они идут, по-моему, там разными наборами, можно выбрать. Очень удобно их использовать в дороге. Например, сюда мы кладем какой-то крем, либо маску, либо наш уход, который нам требуется постоянно. При этом это маленький объем, который очень удобно брать с собой. У меня уже были подобные, кажется, я покупала их в Ривгош, но они спустя некоторое время использование треснули прям по дну причем все и я от них избавилась сейчас купила вот эти вот кстати они очень качественные по своему виду они такие плотненькие здесь не какой-то такой супер тонкий пластик выглядят вполне добротно ну что, это было все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Все ссылочки на товары я оставлю внизу в инфобоксе. По-прежнему желаю вам классного настроения, всех обнимаю и пока-пока!